வெல்கம் டு சுபாஷ் சமையலறை எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நல்லா ரெஸ்டாரண்ட்லலாம் கிடைக்கிற மாதிரியான க்ரீமியான ரிச்சான ஒரு கிரேவி ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் பன்னீர் பெப்பர் எல்லாம் சேர்த்துட்டு சூப்பரான ஒரு சைட் டிஷ் இது ரொட்டி நான் ஃபுல்கா எல்லாத்துக்கூடையுமே சூப்பராக இருக்கும் அதே மாதிரி ஜீரா ரைஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ் எல்லாத்துக்குமே கூட பெஸ்ட்டு காம்பினேஷன் பன்னீர் பெப்பர் மசாலா கிரேவி தான் இன்றைக்கி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க இப்போது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் நல்ல ஒரு பெரிய சைஸில் நாலு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் இதை இந்த மாதிரி நல்லா நீள நீளமாக ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நம்ம முதல்ல ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் நான் வந்து இன்றைக்கி கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துட்டு தான் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறேன் உங்களுக்கு சீக்கிரமாக வேலை முடியணும் அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் நிறைய எண்ணெய் சேர்த்துட்டு டீப் ஃப்ரை பண்ணியே கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் ஒரு நாலஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு வெங்காயம் வதக்கிட்டுருக்கேன் இது வந்து நமக்கு கொஞ்சம் ப்ரௌனிஷாக அதாவது நல்ல ஒரு கோல்டன் கலருக்காகணும் ரொம்ப இது பண்ணிங்கன்னா கருகிடும் அதனால் இந்த ஸ்டேஜில் எடுத்துடணும் ஸோ பாருங்கள் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு எடுத்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் வச்சுருக்கேன் ஆறுனதும் இது கூட ஒரு பத்து முந்திரி பருப்பை சுடு தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இதுதான் இதுக்கு பேஸ் ஸோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் இப்போது நம்ம வெங்காயம் வறுத்தோம் இல்லையா அந்த ஆயில்லையே ரெண்டு பட்டை நாலு கிராம்பு ஒரு நட்சத்திரப்பட்டை ஒரு ஏலக்காய் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் இதை இதை கூட சேர்த்துக்கலாம் நல்லா பொரியட்டும் ஸோ பாருங்கள் இது நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த வெங்காய பேஸ்ட்டை இப்போ இது கூட சேர்த்துக்கணும் நம்ம ஏற்கனவே வெங்காயெல்லாம் வதக்கி அரைச்சனால இது வந்து பேஸ்ட் ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகாது ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்குள்ளேயே நல்லா வதங்கிடும் இது கூட இப்போது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அதோட பச்சை வாசனையும் போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இது கூட ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இதுக்கு காரம் வந்து மெயினாக பெப்பர் தான் சேர்த்துக்கணும் நான் வந்து இன்றைக்கி ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் சேர்த்துருக்கேன் கூடவே கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஸோ இப்போ இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போது ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது கூட அரை கப் அளவுக்கு நல்லா திக்கான தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா தயிர் சேர்த்துட்டு ஸ்டவ் ஆனில் இருந்ததுன்னா திரிஞ்சு போயிடும் அதனால் நல்லா ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தயிரை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா மசாலா கூட மிக்ஸ் ஆகிடணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் ஆயாச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் பாருங்கள் இப்போது எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இதுக்கு தேவையான தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் வெங்காயம் அரைச்ச மிக்சி ஜாரை அலசி சேர்த்தனால இந்த கலரில் இருக்குது நீங்கள் வெறும் தண்ணி கூட இதுக்கு பதிலாக சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இது நல்லா கொதித்து வரட்டும் இப்போ இது கூட டேஸ்ட் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் சக்கரை சேர்த்துக்கிறேன் மூடி போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் அப்படியே விட்டுடலாம் பாருங்கள் இப்போ திரும்ப நல்லா எண்ணெய் மிதந்து வந்து நமக்கு மசாலா வாசனையாக சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் இப்போ இரநூறு கிராம் பனீரை சுடு தண்ணியில் போட்டு வச்சுருந்தேன் இந்த மாதிரி க்யூப்ஸாக கட் பண்ணிவிட்டு அதை இது கூட சேர்த்துடலாம் இப்போ சேர்த்துட்டு திருப்பையுமே கூட ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு சிம்மில் வச்சிடலாம் ஸோ பாருங்கள் கிரேவி எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு இப்போ லாஸ்ட்டாக இது கூட ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் க்ரீம் சேர்த்துட்டு ரொம்ப நேரம்லாம் கொதிக்கணும்னு இல்லை அப்போது இதுக்கு தேவையான அளவு மல்லித்தலை சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதாங்க பாருங்கள் சூப்பரான பன்னீர் பெப்பர் மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு நான் வந்து இன்றைக்கி ஜீரா ரைஸ் அண்ட் கோபி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கூட சர்வ் பண்ணுறேன் நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே கோபி சிக்ஸ்டி ஃபைவும் ஜீரா ரைஸும் இருக்குது ப்ளேலிஸ்டில் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்தவங்க எல்லாேருக்கும் என்னுடைய நன்றி வணக்கம்